magandang hapon din po sa inyo ay po sa bawat tahanan po natin Magand- good afternoon po sa lahat ng nakikinig nanonood ngayon po ay po mula sa Batangas hanggang sa Isabela hanggang sa La Union hanggang sa Ilocos uh, magandang hapon po sa bawat isa Uh, I pray na nasa mabuti tayong kalagayan lagi. Amen po. Ayun. So, December na. Amen po. Uh, pero mga kapatid, bago December, di ba, lagi nating ina-expect at pinagpe-pray yung camping natin. So, yung camping po natin, eh, ngayon, pandemic, kala mo, wala na, pero hindi tayo mapipigil kung talagang uhaw tayo sa salita ng Diyos kung talagang uh, hahanap mo ang Panginoon eh, may, laging may paraan eh, po, laging may paraan so yung camping po natin eh, full, fully paid na amen po baka naman ngayon fully paid praise God amen po. so yun po Uh, marami po tayong natututunan sa camping po natin amen po at yung mga tinuturo mo doon yung mga tinuturo doon ay talagang karne kumbaga hindi lang siya pang baby kundi karne pero ito pag ninamnam mo at inayos mo tapos mga kapatid eh, sinabuhay mo ito eh, talagang malaki yung epekto sa ating buhay amen po meron pong teaching nung December Camp October uh, 2016 mga kapatid ang sabi niya fulfill, fulfilling your destiny by staying faithful sabi niya ganon paano mo po ba ma-fulfill yung destiny mo mga kapatid eh syempre kailangan faithful ka amen po kailangan nandun na talagang yung heart mo nasa Panginoon at hindi tumitingin sa iba Sabi nga, 'di ba, yung mga may asawa kay may kasintahan, 'di ba? Ang isang faithful po na na kasintahan ni, eh, syempre, talagang siya na, siya na ang papakasal mo. Siya na ang God's will mo. Amen po. At dun sa ating destiny mga kapatid, eh, kailangan maging faithful tayo sa Diyos. At naalala ko po ang isang pong tinuro doon is maging faithful tayo saan? Sa ating pagbibigay sa Panginoon. Amen po. Alam ko mga kapatid, pag tumingin ka sa labas, marami po yung sabi niya, walang trabaho, walang kita, ganyan. Pero mga kapatid, maliit man yan o malaki, kung magiging faithful ka doon sa, sa tithing, sa pagbibigay sa Panginoon, alam niyo po, matindi ang balik sa iyo. Alam ng Diyos, every butil, every binibigay mo, tinatanim mo sa Kanya, alam po ng Lord dyan. Amen po. Sige po makipagbukasan po tayo sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Ang nakalagay po dito, and God will generously provide all you need. Lahat raw ibibigay ng Diyos. Amen po. Then you will always have everything you need. Then you have will always have everything you need and plenty of leftovers sa mga nagana to share. with others sobra sobra pa yung ibibigay ng Diyos Amen po, pagka tayo mga kapatid ay naging faithful ang sa ating pagbibigay sabi niya na ganon eh, nandun po na ibabalik ng Diyos ito at sabi niya na ganon at marami pang sobra para ano, hindi lang naman po sa atin bawal po yung madamot diba? eh, tayo mga krisyano eh, hindi dapat boxing Kasi pag boxing, naka-close yung kamay. Pag sumuntok, akin yan, akin yan, akin yan. Amen po? Tayo raw mga krasyano, eh, karate. Amen po? Yeah. Bibigay, bibigay, bibigay kasi may pupunta. At isa pong tinuro sa atin doon, mga kapatid, eh, para makamove yung pagiging krasyano natin, hindi lang po sa spiritual ng bagay. Sabi ng Diyos, pagpapalain ka, pag nagtanim ka ng kamatis, hindi po yun mamungungang ng mangga. Amen po? Pag nagtanim ka ng kamatis, anihin mo kamatis pagka nagtanim ka sa Panginoon ng pinansyal, alam niyo po, magbubunga rin yan ng 
financial. Amen po. At sabi niya, kailangan maging faithful doon. Umulan, bumagyo. Amen po. At mga kapatid, yung yung time lang ba na nandun ang joy, yung galak sa kaka sa kaka magbibigay eh kun po yun, giving by ano feelings ba yan? Ibig sabihin yung kasi masaya ako ngayon sa kaka magbibigay. Hindi po. Ang sinasabi po ng Lord eh kahit na nandun yung pagsubok, mga kapatid, kahit nandun dumating sa iyo yung yung mga bagay na hindi masaya eh kailangan magbigay at alam nyo minsan uh, alam nyo po yung mga tawag na elders sa atin uh, saludo po ako sa mga elders kasi ultimo yung yung kakainin na ang iniisip po nila is yung pan eh, yung mga worker ay yung mga worker paano na kaya meron pa kayang kinakain paano na kaya sila nagdalan mo nga amen po so nagdadala pa yung kakainin na eh dinadala pa pero praise God po nakikita ng ng Diyos yung heart niyo at alam ko mga kapatid kung faithful kayo sabi po dito ng Lord is ang Diyos sabi niya na ganun ay magiging faithful sa iyo amen po tapos sabi niya na ganun ang Diyos sabi niya will bless you ang sabi niya dito sobra sobra ang blessing ay ibibigay hindi lang po yung yung sapat kundi ang sinasabi niya dito is sobra, may sobra pa para ano? Para may 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 maitanim ka pa. Para may maibigay ka pa. Amen po. Number two, sabi niya na ganoon, nandun ang protection. Amen po. Pagka nandun po ang ang giving, ang katapatan natin sa giving, nandun po ang protection ng Diyos. Amen po. Sabi nga dun sa Malaki 3:10 to 11, sabi niya ganoon. He will rebuke the devourer. Amen po. Sabi niya, I will open the floodgates of heaven. Sabi niya, the door of heaven. Sabi niya, ganon. Pero meron rin po nakalagay doon, ano man yung, yung mga maninira doon sa pinagkakakitaan mo. Amen po. Ano man yung maninira doon sa income mo, sa mga word mo, eh, alam niyo po, sabi niya, pro-protection na niya ng Diyos. Amen po. At sabi niya dito, number three, sabi niya na ganun, ang Diyos ay magiging faithful sa iyo. Tunay nga mga kapatid. Amen po? Ano man yung danasin natin, ano man yung, yung pagdaanan mo, eh tapat ang Diyos. Siya yung mas nakakaalam, di ba, nung, nung ating future. Amen po? Siya may plano at may akda. Ang gagawin po natin is magtiwala sa Panginoon. Amen po? May marami sabi niya bakit ganyan ang nangyari? Bakit ganito ang nangyari sa aming buhay? Hindi, mga kapatid. So, ano man yung dumating, eh magtiwala tayo sa Panginoon at ang sinasabi niya dito, mga kapatid, ah, magandang buhay ang inilaan ng Diyos sa iyo. Minsan hindi hindi laging pagpapala, may, minsan may darating talaga na pagsubok. Amen po. May lalo na ngayon mga kapatid, lalo na yung mga leaders, yung mga pastor, makita mo dumadaan sa mga pagsubok, matitinding pagsubok hindi lang ordinaryong pagsubok. Amen po. Pero tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Hindi mo alis yan, remain faithful. Amen po. Sabi niya ganun, fulfilling your destiny. Ano ba yung pagkatawag sa iyo? Amen po. Ano ba yung sinabi ng Diyos sa iyo? Dahil ba nakakaramdam ka ng paghihirap ngayon? Eh, bigla ka nalang susu- susuko? Hindi, hindi nagtatagumpay yung sumusuko. Amen po? Hindi nagtatagumpay yung sumusuko. Kahit na anong mangyari, kahit na anong nararamdaman mo, ano may yung pagsubok? Eh, mga kapatid, yung mga yan, yung mga pastor na yan, eh, tatayo yan. Amen po? Magsasalita yan. At minsan, hindi mo makikita yung bakas na dumadaan doon sa mga pagsubok kasi pinagkatiwala mo lahat eh. Amen po? At alam mo, sabi ng Diyos, pagka nandun natapad ka sa Kanya, sabi niya, magandang buhay ang inilaan ng Diyos sa iyo. Tapos sabi niya na ganun, mga kapatid, nare-rewardan ng Diyos yung mga tapat. Maraming umalis kasi may mga maganda raw na opportunity. Amen po? Magandang opportunity dito. Magandang opportunity doon. Eh ano yon Opportunista. Amen po. Dahil masaya. Ganon. Amen po. Pero kung hindi iwan, hindi mo iiwan ng Panginoon, 
eh, nandun po yung reward. Amen po? Pero bago ibigay ng Diyos lahat ng yan, kalabitin mo yung katabi mo, lagi may condition ng Diyos. Amen po? Ano po yung nakalagay dun sa Philippians 4 verse 19? Pakipagbukasan po tayo. Sabi niya sa 419, And he, in this the same God who takes care of me will supply all your needs from his glorious riches which have been given to us in Jesus Christ. Sabi niya na ganun, ibibigay niya lahat, isusupply niya ang lahat ng pangangailangan mo. Marami sa atin mga kapatid, nag-worry kasi mare-retrench. Parang yung company kasi nagtitipid, medyo nandito sila sa pandemic. Marami na re-retrench, nawawala. Na, nanganganib yung mga business ganyan, pero wag kang matakot. Amen po? Sabi niya dito, He will provide, He will supply all your needs. Amen po? Pero may kondisyon ng Diyos. May kondisyon siya. Amen po? Balik po tayo sa 15. Ano pong sinasabi? Sa Apostle Pablo, As you know, you Philippians were the only ones who gave me financial help. Yung mga taga-Pilipos daw ang tumutulong kay Apostle Pablo, mga kapatid. So, nag nagmi-mission si Apostle Pablo, hindi po siya mabubuhay ng siya lang. Amen po? Mayroon mga elders, may mga supporter siya, financial supporter siya nagbibigay sa kanya, saan man siya mapunta amen po, yung mga workers natin, mga kapatid i-check po natin amen po, yung mga mga leaders natin, mga pastor natin kumusta na po kaya amen po, kailangan suportahan mo yung, yung, yung pastor mo amen po so kailangan suportahan mo yung, yung mga workers, i-check nyo sila amen po at sabi niya dito, sila yung tumulong sa akin habang ako ay nag, 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 uh, nag, nagtuturo ng good news. Sabi niya na ganun, Then I traveled from Macedonia. No other church did this. Walang ibang simbahan na tumulong sa akin. Sino? Sino lang tumulong sa kanya, mga kapatid? Yung mga taga-Pilipos. Even when I was in Thessalonica, you sent help more than once hindi lang po isang beses kundi meron siyang partner na tumutulong sa kanya amen po meron siyang partner na tumutulong at nag nagsusupply ng mga pangangailangan niya at alam niyo po ito yung kondisyon na sinasabi ng Diyos para pagpalain ka ito yung kondisyon kailangan mong suportahan yung yung simbahan niyo amen po at alam nyo, pagka ina-apply mo ito, sabi ko nga po, uh, sobrang nakakatulong yung lalo na yung mga nakukuha natin basta during campings, believers campings, sabi natin, for believers, sabi natin. Pero itong mga kapatid yung tinuturo dun, sobrang na kailangan mo namnamin. Minsan, ay, puro na lang pagbibigay, pagbibigay. Walang samang pagbibigay sa simbahan. Hindi po. Kaya tinuturo yan para pagpalain ka. Amen po, kailangan mo namnamin yan ay challenge yung kahit po yung mga mga manggagawa kahit na maliit lang yung natatanggap natin ay challenge yung po magsit tayo sa Panginoon at bibigyan tayo ng breakthrough ng Diyos Amen po at ito po ay inapply namin sa sarili namin sobrang mga kapatid sobra sobra na talagang uh, sabi niya magtanim ka ng mali Amen po? Magtanim ka ng maliit, aani ka ng maliit. Pero kung magtatanim ka ng malaki, mga kapatid, aani ka ng malaki. Huwag mong pinagdadabutan yung mga manggagawa, yung mga pastor nyo. Kung nakita mo yung pastor mo, eh, yung suot, eh, naku, excuse me po, eh, may butas na, o nakita mo nag-fade na kasi linggo-linggo, yun na lang ang suot, eh, baka naman, mga kapatid. Amen po? Huwag kayong mag-alala. Lahat ng tinatanim mo, alam ng Diyos yan. 
Amen po. At alam nyo, makararanasan mo yung breakthrough pag ginawa mo yun mga kapatid. Sobra-sobrang breakthrough. Tapat ang Diyos sa bawat isa. Tapat ang Diyos. At alam nyo po, praise God. Amen po. Praise God kasi sa amin, nararanasan po namin yung breakthrough na yun. Amen po. Kung kailan pandemic at sasabihin mo mahirap ang mundo, marami nagko-close, walang customer, walang ganyan, eh, hindi yan dahilan para pagpala, hindi ka pagpalain ng Diyos. Gawin mo yung sinasabi niya, remain faithful. Amin niya na ganun. Fulfilling your destiny by remaining uh, remain faithful sa Panginoon. At pagka naging faithful ka sa lahat ng bagay, sa pananalangin, sa pag uh, share ng word of God, at isa po dito sinasabi niya, eh pagtatanim. Bakit in-emphasize niyang pagtatanim? Hindi po para yung mama ng pastor. Kaya in-emphasize po ang pagtatanim dito para yung membro yung bawat isa ay mas lalong pagyamanin ng Diyos. Para mas lalong pagyamanin ng Diyos. At alam niyo mga kapatid, para yung supply niya ay hindi lang para sa kanya. Sasabihin mo, Lord, sobra-sobra na to. Eh, hindi yan aksidenteng sobra. Amen po? Kaya yan meron, kaya meron ka para may maibigay ka pa. May may tulong ka pa. So sa bawat isa mga kapatid, sabi niya na ganoon, eh, mas lalo tayong kumapit sa Panginoon. Ang sabi ko nga po, ang pagpapala, ang pagpapala po ay hindi mo matatanggap ng wala kang ginagawa. Nandyan po yung pag-faith natin, nandun yung paralalangin natin, at ang isa po dito, sinasabi niya, may condition siya. Eh, kailangan suporta natin ang simbahan. Amen po. Baka naman po ngayon, amen po, uh, ang camping dati magkano po? 1,7, 1,8, 1,5? Pumataas, amen po. Baka naman ngayon, eh, hindi pa natin makumpleto. Eh, hindi po para sa simbahan yan. Para sa iyo yan eh. Kasi I will not offer anything that cost me nothing. Amen po. Mag-offer ka ba ng libre sa Panginoon? Ako, ayoko. Gusto ko yung, yung may offer ko sa kanya. Mahalagang mahalaga sa akin. Amen po. Kasi, alam ko, ipabalik yan ng Diyos. Tapat ang Diyos. Amen po, ipagpapalaya ka niya. Sabi niya dito, secure ang magiging future mo. Sinisecure ng Diyos ang future mo. Amen po. So, maraming salamat po at magandang hapon sa bawat isa. Bago po tayo magtapos, uh, manalangin po tayo. Yes, oh God, Lord, salamat sa oras na ito, Panginoon. Lord, nakikita mo yung bawat sitwasyon namin, Panginoon, nasa ang lugar kami. Ano man yung dinadanas namin, Panginoon. Lord, hinihiko ko, Diyos, na i-bless mo ang bawat kapatid, Panginoon, ang bawat uh, mga members, Panginoon, at bawat nakakarinig nito, pagpalain mo sila, Panginoon. Katagpuin mo kami, Panginoon, at Lord, alam ko may maganda kang plano sa aming buhay, o Diyos. At dalain ko sa oras na ito, patuloy, O God, na gawin mo kaming faithful, Panginoon, sa inyo, O Diyos, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon, na maging kasama ka namin, O Diyos. At alam ko, Panginoon, dahil sa mga ito, Lord, yung pagtatanim namin, hindi po ito para itanim lang kundi ginagawa namin ito para bilang offer namin ng pagsamba sa iyo, Panginoon, buhay na pagsamba, at hindi kami, Panginoon, doon lang sa reward, Panginoon. Lord, salamat Panginoon sa hapon na ito. I-bless mo ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Yesus. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. So maraming pong salamat. Maraming pong salamat sa, sa ating. Thank you po.